გამარჯობა თითქმის ერთი თვე რაც ტელესკოლა დაიწყო თითქოს ცოტა ერთი თვე მაგრამ ისეთი განცდა მაქვს რომ უკვე ძალიან დიდი ხანია ერთმანეთს ვიცნობთ ძალიან დიდ მადლობას გიხდით პასუხისმგებლობისთვის იმისთვის რომ დავალებებს ასრულებთ ყურადღებას უთმობთ ქართული ენისა და ლიტერატურის გაკვეთილებს წერთ ასევე ძალიან დიდ მადლობას ვუხდით თქვენს მასწავლებლებს დღევანდელ გაკვეთილზე ერთი მწერლის ერთ ლექსზე უნდა ვისაუბროთ ფილოლოგმა ლევან გიგინაიშვილმა ერთხელ ასე დაიწყო ლექციის ჩატარება ამ მწერლის შესახებ რომ არა ის შეიძლება დღეს ქართულად ვერ წამეკითხე ეს ლექცია რომ არა ეს მწერალი შესაძლოა ჩვენს ქვეყანას საქართველო აღარ ცრქმეოდა და არც დამოუკიდებლები ყოფილი ყავითო შენი აზრით რომელი მწერალი შეიძლება იგულისხმებოდეს ამ სიტყვებში თვალი გადაავლე შენი ქვეყნის ისტორიას ქართული ლიტერატურის ისტორიას და ვფიქრობ რომ გამოცნობა არ გაგიჭირდება დიახ ლევან გიგინაიშვილის სიტყვებში იგულისხმებოდა ილია ჭავჭავაძე ილია ჭავჭავაძე ამას პირველად ცხადია მე არ ვამბობ და ეს არაერთხელ აღნიშნულა რომ არის ქართული ლიტერატურის საქართველოს ისტორიის ერთ-ერთი მთავარი გმირი გაოცდები კიდეც ადამიანი როდესაც დაფიქრდები რომ წარმოუდგენელია ფაქტობრივად ერთი სიცოცხლე იყო საკმარის იმ ყველაფრისთვის რაც მან მოასწრო მან უმაღლესი განათლება მიიღო პეტერბურგში დაარსა ჟურნალ გაზეთები საქართველოს მოამბე ივერია მისი ის იყო ერთ-ერთი მოთავე საადგილმამულო ბანკი რომ დაარსებული იყო და თამჯდომარე ასევე წერა კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობის თამჯდომარე და მან დაგვიტოვა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მოთხრობები ლექსები პოემები პუბლიცისტური წერილები და ბევრი ბევრ რამეს ვერც კი ჩამორთვით და უსასრულოდ შეიძლება გავაგრძელოთ საუბარი გონია რომ ის არის არ არ მგონია დარწმუნებული ვარ რომ ის არის და უკვე თქვი და გავიმეორე როგორც ქართული ლიტერატურის ისე საქართველოს ისტორიის მთავარი ფიგურა ილია ჭავჭავაძეს აქვს დაწერილი ასეთი ლექსი ჩემო კალამო შესაძლოა ამ ლექს უკვე იცნობ და თუ ჯერ არ წაგიკითხავს მას აუცილებლად შეისწავლი და იქ ასეთ რამეს ამბობს ჩემო კალამო ჩემო კარგო რა თქვინდა ტაში რასაც მსახურებთ მას ერთგულად კვლავ ემსახუროთ ჩვენ წმინდა სიტყვა უშიშარად მოფინოთ ხალხში ეს სიტყვები მისი ლექსის ეს ნაწყვეტი არის ერთგვარი შეფასება თვითონ ილია ჭავჭავაძის იმიტომ რომ ილია ჭავჭავაძე რასაც წერდა იმას ამტკიცებდა საქმით და მისთვის მთავარი იყო არა მაინც და მაინც აღიარება არა დაფასება არამედ ერთგულება და წმინდა სიტყვის სიმართლის თქმა ფაქტობრივად ის სიტყვითაც და საქმითაც იბრძოდა როგორც ჩვენი ქვეყნის ისე პიროვნული თავისუფლებისთვის. გეცოდინება ილია ჭავჭავაძის პოემა აჩრდილი. შესაძლოა რომელიმე ნაწყვეტი ქართული ენისა და ლიტერატურის გაკვეთილებზე განიხილეთ კიდეც მასწავლებელსა და თანაკლასელებთან ერთად. აი ეს ის პოემა, რომელშიც ძალიან ცნობილ სტრიქონს ხდებით, მარად და ყველგან საქართველო მე ვარ შენთანა. და ეს პოემა შედგება რამდენიმე თავისგან და ერთ-ერთ თავში ილია ჭავჭავაძე სვამს ასეთ შეკითხვას. ეძებს გმირს, სად არის გმირი და თითქოს ეს გმირი აღარ არის საქართველოში. და ის ლექსი რომელზეც დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ არის ერთგვარი პასუხი ამ შეკითხვისა. და ამ ლექსის სათაური ფიქრობ რომ უკვე მიხდი არის ბაზალეთის ტბა. აი ახლა ის სტრიქონიც გამახსენდა, მაგრამ ქართველნო სად არის გმირი, რომელსაც ვეძებ, რომლისთვის ვტირი, იგი აღარ გყავთ. 
და როგორც კითხარი კითხველს შეუძლია რომ ამ შეკითხვაზე პასუხი ეძებოს აი ამ ლექსში. ეს ლექსი ბაზალეთის ტბა ილია ჭავჭავაძემ დაწერა 1893 წელს. და ლექსი იწყება შემდეგნაირად: ბაზალეთისა ტბის ძირას ოქროს აკვანი არისო, და მის გარშემო წყლის ქვეშე უცხო წალკოტი ყავისო. არა რეალური გამოგონილი ამბით იწყება ლექსი არ მოგეჩვენა და ამას აქვს თავისი მიზეზი ეს ლექსი ბაზალეთის ტბა ილია ჭავჭავაძემ დაწერა ერთი ლეგენდის მიხედვით საერთოდ ლეგენდას მწერლები იყენებენ მხატრული ტექსტების შესაქმნელად ანუ რამდენიმე ტექსტი შექმნილა მხატრული ტექსტი ლეგენდის მიხედვით მაგალითად სურამის ციხე გავიხსენოთ და კიდევ ევრი სხვა. თვითონ ლეგენდა არის ლათინური სიტყვა და ნიშნავს ანუ ერთ-ერთი მნიშვნელობა მისი არის საკითხავი. ლეგენდა არის ზღაპრული ხასიათის, ერთგვარი გადმოცემა, თქმულება და ცოცხლობს თაობიდან თაობაში, თაობიდან თაობას გადაეცემა. ეს ლეგენდა ბაზალეთის ტბის შესახებ ილია ჭავჭავაძეს იქაურებისგან სმენია ბაზალეთის ტბა მდებარეობს დუშეთში და დუშეთში ილია ერთხანს მოსამართლედ მუშაობდა და ერთხელ თურმე გასცქეროდა ტბას ტკბებოდა ამ ბუნების სურათით და იქაურებისთვის უკითხავს ხომარ სმენოდათ მათ წინაპრებისგან რამე ლეგენდა ან ლექსი თუ როგორ გაჩნდა ბაზალეთის ტბა და მისთვის იქაურ მცხოვრებს დათა პაპიაშვილს უამ მოუყოლია ლეგენდა რომელიც წინაპრებისგან ჰქონდა მოსმენილი თურმე ამ ლეგენდის თანახმად იყო ერთი კოშკი და ამ კოშკში ცხოვრობდა პატარძალი რომელსაც ყავდა ოქროს ქოჩრიანი ვაჟი და ამ ვაჟს ოქროს აკვანში ზრდიდა კოშკის ძირას იყო ერთი ჭა და თუ თავზე არ დაფარებდნენ შეიძლებოდა რომ წყალი გადმოღრილ იყო და იქაურობა წაელეკა ერთხელ ამ პატარძალმა სხვათაშორის მიაქცია ყურადღება ამ ლეგენდაში რომ ოქროს ქოჩორი აქვს ბავშვს ჩვილს და ოქროს აკვანში წევს ეს რაღაც განსაკუთრებულზე მიანიშნებს ერთხელ ჭას ან ჭიდან წალი ამოიღო მაგრამ დავიწყდა დაეხურებინა თავს ამის მერე წალი გადმოვიდა წალეკა ყველაფერი კოშკი დაიტბორა კოშკს ჯარი იცავდა მოკლე თელი სოფელი დაიტბორა და ასე გაჩნდა ბაზალეთის ტბა არგი იქნება შეიძლება ეს ლექსი შენ უკვე ნასწავლი გაქვს ან კიდევ სამომავლო დაპირებ მის შესწავლას მაგრამ კარგი იქნება რომ კლავ მიუბრუნდე გადაიკითხო და შეადარო ილია ჭავჭავაძემ რა შეინარჩუნა ლეგენდიდან და რა დაამატა ლექსის მიხედვით ლეგენდისგან განსხვავებით ეს აკვანი ტბის ძირას ჩადგა თამარ დედოფალმა ამბობენ თამარ დედოფალს ის აკვანი ჩაუდგამს. გონია რომ თამარი შემთხვევით არ არის ნახსენები და აბა დაფიქრდი შენც როდესაც იწყებ ფიქრს თამარ მეფეზე რა გახსენდება. სავარაუდოდ გაიხსენებ ოქროს ხანას, საქართველოს უძლიერეს წარსულს და თავარს რომ თამარის მეფობის დროს საქართველო იყო თავის ფალი ძლიერი დამოუკიდებელი ქვეყანა და ხომარ მიანიშნებ ხომარ არის ასეთი მინიშნება ხომარ გვაფიქრებს ილია ჭავჭავაძე ამაზე რომ თუ თამარმა თავისუფალი ერთიანი ძლიერი საქართველოს მეფემ ჩადგა ეს აკვანი ტბის ძირას და შემდეგ აკვანს ცრემლი გადაეფარა ტბად ხომარ აღმოჩნდა ეს თავისუფლება და ძლიერება ტბის ფსკერზე ლიტერატურული კრიტიკოსები ამგვარადაც მიმოიხილავენ ამ ლექსს და ფიქრობ რომ ყურადსაღებია უნდა გაითვალისწინო და დაფიქრდე როდესაც ლექსის გაანალიზებას დაიწყებ. 
აქ არ უნდა დაგვავიწყდეს ყველაზე მთავარი ის კონტექსტი. ეპოქა როდის ცხოვრობდა ილია ჭავჭავაძე და რა პირობებში დაწერა მანეს ლექსი. იმიტომ რომ კონტექსტის გათვალისწინება ლექსის გაგებაში დაგვეხმარება და შეეცდები რომ რაღაც სათქმელი ამოიცნო. ილია 19 საუკუნის მოღვაწეა, როდესაც საქართველო იყო თავისუფლება წარმოული ქვეყანა. რუსეთის იმპერიას დამორჩილებული ღირსება აყრილიც და იმ დროს თამარის ხსენება როგორც გითხარი შეიძლება ნიშნავდეს თავის წარსულს ოქროს ხანას და თავის უფლებას რომელიც სამწუხაროდ აღმოჩნდა ამ ტბის ძირას და კიდევ ლექსში ნათქვამია ის რომ არ არსებობს ადამიანი რომელიც იქ მოხდება ხელს მიაწდენს ამ აკვანს და ვერც ერთ ადამიანს ვერ მოუხერხებია ეს და თუ დავფიქრდებით იმ ეპოქაში ეს ნამდვილად იყო სანატრელი და ბევრისთვის მიუღწეველიც თავის უფლება ის რუსეთის იმპერიის მფარველობის ქვეშ შესული საქართველოსთვის თუმცა ლექსის დასაწყის მიუბრუნდეთ ეს წალკოტი ბაზალეთის ტბის ძირას იყო მწვანე და არ აი ზუსტად ამ სიტყვებს იყენებს ილია ჭავჭავაძე ქვეყნისა დროთა ტრიალსა იგი არ ემორჩილება ქვეყნის დროთა ტრიალი ეს სიტყვათა შეთანხმება როგორ გავიაზროთ ეს არის დროის მსვლელობა ანუ ის წალკოდი იქაურობა არ ემორჩილებოდა დროს თითქოს იქ გაიყინა დრო და იყო მარადიული გაზაფხული და სიმბოლურად მიგვი თითებენ რომ ეს სიმწვანე და მარადიული გაზაფხული შეიძლება ნიშნავდეს განახლებას მუდმივ განახლებას და კიდევ იმ ტბის ძირას ამ წალკოთში იყო მზიანი ჩრდილები და აი დაფიქრდი ჩრდილი არის უმზე ხო მაგრამ ორივე სიტყვის ერთად გამოყენება მზიანი ჩრდილი შესაძლოა რაღაც არაჩვეულებრივს განსაკუთრებულს გულისხმობდეს ლეგენდა არ სცემს კითხვას პასუხს თუ ვინ იწვა იმ აკვანში მაგრამ ილია ჭავჭავაძე ასე აგრძელებს ლექსს და ეს არის ერთ-ერთი მთავარი სტროფი ამ ლექსისა. იგი სვამს შეკითხვას და ცდილობს პოეტი, ცდილობს რომ თავადვე უპასუხოს. იქნე ბაკვანში ის ყრმაწავს ვისიც არ ითქმის სახელი, ვისაც დღე დაღამ ნატრულობს ჩუმის ნატრითა ქართველი. აბა დაფიქრდი ისევ მივუბრუნდეთ კონტექსტს ისევ მივუბრუნდეთ ეპოქას რა შეიძლებოდა ინატრა ქართველს ჩუმად იმ დროში რაზე შეიძლებოდა რომ ეოცნება მაშინ როდესაც ქვეყანა იყო ქვეყანას დაკარგული ჰქონდა თავის უფლება ყველაზე მთავარი ღირებულება ჩემი აზრით და შემდეგ ილია ჭავჭავაძე ასეთ შენატრის იმ ადამიანს რომელიც მოახერხებს და ხელს მიაწდენს ამ აკვანს და აქ არის მთავარი მინიშნება და ამ ლექსის მთავარ თემად მიიჩნევენ გმირის ძიებას. ილიას აქვს იმედი და არამარტო აქვს ელოდება ისეთ გმირს, რომელიც გამოჩნდება, რომელიც იბრძოლებს ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის, თავისუფლებისთვის და უფრო სწორად შეეცდება რომ სხვები საზოგადოება დარწმუნოს ამ თავისუფლების მნიშვნელობაში და აი შენს დაფიქრდე აი რატომ სჭირდება ქვეყანას გმირი ან შენი აზრით ვინ არის გმირი რა გავლენას ახდენს მაგალითად ის საზოგადოებაზე გასაგებია რომ იმ დროს საქართველო იყო თავისუფლება წარმოული ქვეყანა არ იყო დამოუკიდებელი და მთავარი ოცნება საოცნებო და ნატურა ქართველების იყო თავისუფალ ქვეყანაში ცხოვრება და ილია ჭავჭავაძე გაკვეთილის დასაწყისშიც გითხარი რომ თავისი საქმით თავისი სიტყვით ყველაფრი დამტკიცებდა რომ სწორედ ეს თავისუფლება იყო მთავარი ღირებულება და მონაპოვარი როგორც ქვეყნისთვის ადამიანები ადამიანებისთვის. ერთია, ერთია როგორ როგორ შეიქმნა ეს ლექსი, მაგრამ მეორია და ყველაზე მთავარი, როგორ წაიკითხავ შენ დღეს 21 საუკუნის ბავშვი ამ ლექსს. საერთოდ აი გენიალური ლიტერატურის ძალა ზუსტად ის არის, რომ ყველა დროში აქტუალურია და შეიძლება სხვადასხვაგვარად წაიკითხო, მაგრამ 
Satkmel Sipovi. I'm Dapik, I rat on Munda Gainter, a sept as Gmiris, Ziebis Tema. I train it in a Gapatilidum Gavixen, a Totmet April Zavis Albret Goniarum, Isadamian Abis Gmire Birne, Shoblurianis, twist how is Uclavis twist from Ipsot Nan, Ugot Lebicavit, Scrabrilis Molen Abidanta, I seen its Gmire Birne, Romlovich Shedzir, and Quernist how is Uclavas. Magram Zalian Nishnolovaniarum, Tresazi Picrash and Amas, Vinaris Gmiri and Sadaris. Ratkmount as Gmiri are Gamuch de Batshenze am Hedrebulitres. Ilia Hamamba, the Taus Publicist or Critical Zeril Shirakit Ratrit Kagaharotrum, Tres Swaomia, Sisklis Ris Omia Hararista, Mconiarum Shen as Gmiri, Und the Swakan Arunda Ezeb, Unda Ezeb Sakutar Taushi, Unda Ezeb Sakutar Mego Brebshi, Shen Irguli, Magalit had two Sheni Mego Bari. Tights of the chakras is Gmiria to Shen Shets the Birom Ustamartlobis in Arctic Hma Moiro, Shen Har Gmiri. I was up shawl at Zambobda, Tavis Lakshi, Mertz Trodar, Mistress Mietza, Zala, or Piliko, the chakrulabis, Mtsuel. Mimo I had the Irkulev Shadle Basula, Zarik, Oswin, Mets, Nobili Adamiani, Magram, Tavis still Basu his Peblo Basastru Labdesta, Amitazisi Os Gmiri. Nishnalo and Yaram Shen Dapik, the Amkola Persa, the Chinese Sashina, Tavalebats, or Adam Temas, Mie Marteba. Tumta Vidre, Tavalebas, Gagats, Nob, the Girchev, Rom, Gats, Ike, it Hokal, that Valiero da. Gaitsno ak amorchilatzis kartulis reulebi metzhramet esaukunis sakartuelos achlos gaitsno da ma upromet ad girchev amet abzero milia chaujawatzis shesake braster sak amorchilatzis istaik itxo aseve girchev rom modzebno internet it sadzie bo velshi chazero milia chaujawatzis ak amorchilatzis da nakhau talian sa intereso video chanatzers da is upromet rames gaga gebineps. Iliase. Achlaki Rat Shekheba Sashina Tavalebas, Talian Didi Medimaxrom, I Picre Bamaze, the Didi Teresit Tavelo de Vishens Tavalebas. Ura Treba Miakti and Miti Tebebs, the Ratsm Tavari Arta Gavit Desrom Rodeset, Shen Shekhedulebas Gamotquam, is out syllabla da Sabutianu, Rat on Picro Basse, is that ere, the Arta Gavit Des argument of Tanertat Magalitabis Mogwana. Shweni Tavalebis. Iroba asetia. Sheni azrit. Vinaris gmiri da rogoria igi. Da gide unda imschelo shemdexe. Dats ere iset adamianze. Romel sats sheni drois gmirad michne. Da outsileble da sabute. Rat on picrop asse. Chweni moma valica quatilis tema. Ikneba ve pristrausani. Missi natsweti. Da drobit game shi do baby shem dek kagwa til sem koniarom talian sa intereso temas kanu hilat drobit.